ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿಗೂ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎರಡನೇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇದು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಪೀಠಿಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೌದ್ಧ ಆಯಾಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದ ದನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ಮೈಸೂರು ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರು ಆ ನೂರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಆಶಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪದ ಕೂಡ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿಯವರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಮೂರನೇದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಅದರ ಏಳು ಆರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ರು ಎನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಳಿಬಹುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತೇಳರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬರಹಗಳು ಏನಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಭಾರತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗಳು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕೆಲ
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆದ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ರು ಅದು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ದೀಕ್ಷಾ ಗೀತೆ ಮೇಲಿಲ್ಲವೋ ಕೀಳಿಲ್ಲವೋ ಸರ್ವ ಸಮಾನದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಸೇನಾನಿಯೋ ಕಮ್ಮಾರನು ಚಮ್ಮಾರನು ಕಾಯಕವೆಲ್ಲವೂ ಪೂಜ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಭೀಪ್ಸೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಗಿದ ಸೊಂಟವ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡು ಬೆದರಿದ ಬೆನ್ನಂ ನೇರ್ ಮಾಡು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಎರಡು ಪರಿಭಾಷೆ ಇವೆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟ ಯಾವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಒಂದು ಒಡೆದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಂದು ಭಗ್ನವಾದ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮಗಳ ದ್ವೇಷ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತು ಮೂರನೇ ವಾಸ್ತವ ಏನಿತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಆ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿವಾರಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಏನು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇರುವ ಬಹುಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಹುಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಈ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಈ ಮೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇಡೀ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವರ ವಿಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ
ಏನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದರು ಮಹಾಳ ಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಾರ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರನಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಹಿಸಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅವರ ಅಪಾರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಅದರ ಪುರಾಣಗಳು ಅದರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಆ ವಿದ್ವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಭಾಗಿಯಾಯಿತು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತು ಮೂರನೇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಹ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಅದು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸುವಿಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಕರಿಯರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕು ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದರ ಆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಟ್ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಓಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾನರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡುವಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೇಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೋದರತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಪಿಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಂಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿ ಕಬೀರ್ ಕಬೀರ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕವಿ ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ವಾರ್ಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಆಶಯ ಇದೆ ಸೋದರತೆ ಆಶಯ ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಶಯ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ರಷ್ಯಾದ ಹದಿನೇಳ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಘೋಷಣೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಏನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಈ ಈದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷನ್ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಓದ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅದು ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ
ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಮೂರು ಆಯಾಮ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಶಬ್ದ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಗೀವ್ ಟು ದಿ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಈ ಪೀಠಿಕೆಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಅವು ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಎರಡು ಬಹುವಚನ ರೂಪಕಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಯಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಅವನ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಎನ್ನೋ ಈ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದವೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಈ ಆಲ್ ಆಲ್ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪದಗಳು ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನು ಆಚೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೋಯ್ತು ಕುಸಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಪದಗಳು ಭಾರತದ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಐದು ಫ್ರೇಸ್ ಐದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಯಾರಿಗೂ ಅಡಿಯಾಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಡಿಯಾಳಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವರೇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆಳಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಆಳ್ತು ಈಗ ನಾವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ವಂಶದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಬರೋದು ನಾಯಕನನ್ನು 
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಹ್ ಅವು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಯೂನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಏಕರೂಪಕ ಏಕರೂಪತೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ನೋ ಯೂನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ತಪ್ಪಿಸ್ತಸ್ಥರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ಯೂನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ ಲಿಬರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಪ್ಲೂರಿಸ್ ಪ್ಲೂರಿಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಥಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೊ ದೇಶವನ್ನ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಡಬೇಕು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆರಾಧನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮುಕ್ತತೆ ಇದೆ ಮುಕ್ತತೆ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಹುತ್ವವನ್ನ ಆ ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಅಳವಡಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದು ಮತ್ತು ಹೈರಾರ್ಕಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಶ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಭಾರತದ ಯೂನಿಟಿ ಆಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅದರ ಬಹುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ವಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ
ಹೀಗೆ ತರುವಾಗ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅದರ ಏಕತೆ ಯೂನಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಮೇರಿಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಇಡೀ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೈ ತುಂಬಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಪದವನ್ನ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಥಿಗಳ ಎರಡನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ ಪದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಮೇಲಿನ ಘೋಷಿತ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಭಾರತ ಇನ್ನು ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆ ಇದು ನಕಾಶೆ ಇದು ಆ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೀವ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ವಚನ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಭೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಿವ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಥೇರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಬಹಳ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಅಂಶ ಇದೆ ಈ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿವೆ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಯೂನಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ ಒಂದು ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಒಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಸಮಾನತೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ
ಜೀವಂತ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸದಾ ಒಂದು ಸ್ಥಗಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ಥಗಿತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಅಶೋಕನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಒಂದು ಅಶೋಕನ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದ ನಂತರ ಅವರು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಈ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ ಅವರು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಾಂಡಿ ಧಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದರ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಸಲಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಜಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಗಣರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಗಣ ಪದ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳೇನಿವೆ ಶಾಕ್ಯ ಗೌತಮನ ತಂದೆ ಶಾಕ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೋಸಲ ಅನ್ನೋದು ಜನಪದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಮಗದ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಗೌತಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಇಡೀ ಧಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಪೀಠಿಕಿಲ್ಲ ಅದರ ಹುಡುಕಾಟ ಇಡೀ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯ ಒಂದು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಸಮಾಜದ ನೋವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರ್ತವ್ರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಎನಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಏನು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾ ಗೌತಮಿಗೆ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಸತ್ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬುದ್ಧ ಸಾಸ್ವೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾವು ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿಂದು ನಕುಲ ಪಿತ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಮುದುಕ ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇದಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಮುದುಕ ಅವನ್ ಏನ್ ಅವನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ
ಬದುಕಿನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ ತತ್ವ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ತರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ದಮ್ಮ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಘ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಸಂಕೇತ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಆಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧನ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯ ನಂತರ ಬರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸುವಿಂದ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅರೆ ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಬಸಿದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯೋ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ವಿರೋಧ ಭಾಸ ಇದು ವಿರೋಧ ಭಾಸ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅವನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಲ್ಗಳಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಳಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಇದು ಇರುವವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ಈಡೇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿರೋಧ ಭಾಸ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿರೋಧ ಭಾಸ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ನಾಶವನ್ನ ಯಾರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಆದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೊನೆ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಈ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವರು ಅವರಲ್ಲ ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಅಧಿಕಾರವಾದ ಮೇಲ
ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯವರು ಪನ್ಸಾರೆ ಅವರು ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಈ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಆ ಭಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರೇ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದನೇ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಯೋಗ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆವಾಗ ಜೀವಂತ ಇದ್ರು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂಥ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಿರಂಕುಶ ಮತಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬ